احمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لا عدوا له عده ولكن كره الله بعاصهم فصبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم கணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே அல்லாஹ் தாலாவுடைய கிருபையால் அறுநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டாவது வாரமாக தப்சீருடைய இந்த தொடர்பையால் எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது சூரத்து தௌபா என்ற அத்தியாயத்தினுடைய நாற்பத்தி இரண்டு ஆயத்துகள் இதற்கு முன்னால் விளக்கம் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றன முன்னால் சொல்லப்பட்ட ஆயத்துகளில் தபூக்கு போர் சம்பந்தமாக பல விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றன தபூக்கு போர் ஒரு கடுமையான சூழ்நிலையில் சகாபாக்களுக்கு கடுமையான கால சூழ்நிலையில் ஏற்பட்டது ஹிஜிரி எட்டாவது ஆண்டு மூமின்களிலே மிக உறுதி வாய்ந்த ஈமான்கள் ஈமான் உடையவர்களை தவிர மற்றவர்களுக்கும் கூட மனதிலே ஒரு விதமான கிலேசம் ஏற்பட்டது இந்த நேரத்தில் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விட்டதே போருக்கு செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை என்பதாக நினைத்தவர்களும் சகாபாக்களிலே இருந்தார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் புறப்பட்டார்கள் முனாபிகீன்கள் இந்த போருக்கு போகக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டிய பல தந்திரங்கள் செய்தார்கள் சிலர் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலையு செல்லம் அவர்களிடத்திலே வந்து எங்களுக்கு இந்த போரில் இருந்து நீங்கள் விதிவிலக்கு தர வேண்டும் எங்களால் இந்த நேரத்தில் செல்ல முடியாது என்று பொய்யான பல காரணங்களை சொன்னார்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலையோ செல்லம் அவர்கள் அதனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏற்றுக்கொண்டு பரவாயில்லை நீங்கள் வர தேவையில்லை என்பதாக சொன்னார்கள் இது ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலையோ செல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய அபிப்பிராயப்படி சொன்ன ஒரு விஷயம் சென்ற வாரம் சென்ற தடவை அதற்கு முன்னாலும் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் எதை சொன்னாலும் எதை பேசினாலும் அது அல்லாஹுடைய அறிவிப்பாகவே இருக்கும் அது அல்லாதும் பேச மாட்டார்கள் சொல்ல மாட்டார்கள் என்பதாக ஆனால் இரண்டு மூன்று விஷயங்களிலே ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய அறிவின்படி தங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை மக்களுக்கு சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அதிலே ஒன்று இந்த இடம் முனாபிகீன்களிலே ஒரு எண்பதுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்களிடத்தில் வந்து எங்களுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கின்றன நாங்கள் இந்த போரிலே கலந்து கொள்ள முடியாது எங்களுக்கு நீங்கள் விதிவிலக்கு தர வேண்டும் எங்களுக்கு அனுமதி தர வேண்டும் நாங்கள் தங்கிக் கொள்வதற்கு என்பதாக சொன்னார்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்கள் அதனை ஏற்று பரவாயில்லை நீங்கள் தங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக சொல்லிவிட்டார்கள் இது ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய அபிப்பிராயப்படி சொன்னது இதேபோன்ற முன்னால் ஒரு சம்பவம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது பதிரு போரிலே கைதிகளாக பிடிக்கப்பட்ட எழுபது நபர்கள் 
குறைஷியர்களிலே அவர்களை என்ன செய்யலாம் என்று அபிப்பிராயம் கேட்கப்பட்ட பொழுது பலர் பல அபிப்பிராயங்களை சொன்னார்கள் கடைசியாக சொல்லா சல்லாஹ் அலையுசல்லம் அவர்கள் அவர்களிடத்தில் நஷ்ட ஈடு வாங்கிக் கொண்டு அவர்களை விடுதலை செய்து விடலாம் என்பதாக தீர்மானம் செய்தார்கள் அது ஹசரத் அபுபக்கர் சித்தியக் அல்லாஹ் தாலான் அவர்களுடைய அபிப்பிராயப்படி இதுவும் ரசூல்லா சல்லாஹ் அலையுசல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய சிந்தனையின்படி அறிவின்படி செய்த விஷயம் அல்லாஹ் தாலாவிடத்திலிருந்து உத்தரவு வரவில்லை அந்த இடத்திலும் அல்லாஹ் தாலா ரசூல்லா சல்லாஹ் அலையுசல்லம் அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யும் முகமாக சொன்னான் முன்னால் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதே சூறாவினுடைய ஆரம்பத்திலே அல்லாஹ் தாலாவுடைய கருணை மட்டும் உங்கள் மீது இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் செய்த இந்த காரியத்திற்காக வேண்டி உங்கள் அனைவரையும் அல்லாஹுடைய தண்டனை அல்லாஹுடைய வேதனை பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் என்பதாக அல்லாஹ் எச்சரிக்கை செய்தார் அதேபோன்று இங்கே எண்பதுக்கு மேற்பட்ட அந்த முனாபிக்களுக்கு ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லாம் அனுமதி கொடுத்து விட்டார்கள் ஊரிலே இருந்து கொள்ளலாம் என்பதாக அல்லாஹ் அதையும் இங்கே கண்டிக்கின்றான் கண்டிப்பது என்று சொன்னால் அன்பு கலந்த கண்டிப்பு ஒரு தாய் தந்தை தாய் மகனை மக்களை எப்படி கண்டிக்கின்றார்களோ அதுபோன்று என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அப்படித்தான் அல்லாஹ் தாலா ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்தவில்லை மாறாக அன்புடன் அவர்களை சொல்லுகின்றான் விஷயத்தை சொல்லுகின்றான் அல்லாஹ் உம்மை மன்னித்து விட்டான் அவர்களுக்கு ஏன் நீர் அனுமதி கொடுத்தீர் என்று அல்லாஹ் தலா கேட்கின்றான் அனுமதி ஏன் அனுமதி கொடுத்தீர் என்று சொன்னால் அனுமதி கொடுத்தது சரியில்லை என்று பொருள் ஆனால் அனுமதி கொடுத்தது சரியில்லை என்ற அந்த விஷயம் அதனை நான் மன்னித்து விட்டேன் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றான் இது ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலே வசல்லம் அவருடைய உயர்ந்த அந்தஸ்தை காட்டக்கூடியதாக அமைந்திருக்கின்றது அல்லாஹுடன் ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்களுக்கு எவ்வளவு தொடர்பு இருக்கின்றது எவ்வளவு நெருக்கம் இருக்கின்றது என்பதையும் காட்டுகின்றது ஏனென்றால் ஒரு விஷயம் மன்னிக்கப்படத்தக்க ஒரு விஷயம் அந்த விஷயத்தை சொல்லுவதற்கு முன்னதாகவே மன்னிப்பை அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றான் என்று சொன்னால் அது நபி அவருடைய பெருமையை எடுத்து காட்டக்கூடியது பொதுவாக நாம சொல்லுவோம் நீ என்னென்ன குற்றம் செய்திருக்கின்றாய் இந்த நேரத்தில் இதை செய்தாய் இதை செய்தாய் இதை செய்தாய் இப்படி எல்லாம் செய்து விட்டாய் ஆனாலும் நான் உன்னை மன்னித்து விடுகின்றேன் அப்படித்தான் சொல்லக்கூடிய பழக்கம் இல்லையா ஆனா அல்லாஹ் சொல்லுவா அஃல்லாஹ் அன்க அல்லாஹ் உம்மை மன்னித்து விட்டான் என்று எடுத்த எடுப்பிலேயே முதல் மன்னிப்பை அல்லாஹ் தலா தெரியப்படுத்துவது அல்லாஹ் தாலாவுடைய லுத்துஃப் அவனுடைய அன்பு கருணை நபி அவர்கள் மீது இருக்கின்றது என்பதை சுட்டி காட்டக்கூடியதாக அமைந்திருக்கின்றது பிறகு சொல்லுகின்றான் தலகும் ஏன் அவர்களுக்கு நீர் அனுமதி கொடுத்தீர் வீட்டில இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுமதி கொடுத்தது சரிதான் அதோட முடிஞ்சு போச்சு ஏன் அனுமதி கொடுத்தீர் அப்படின்னு சொன்னா அனுமதி வாபஸ் வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல அனுமதி கொடுத்தது சரிதான் அப்படிங்கிற அர்த்தம் கூட அந்த அனுமதியின்படி அவர்கள் இருந்து விட்டார்கள் அந்த எண்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் முனாபிக்கள் போருக்கு செல்லவே இல்லை ஜிஹாதுக்கு போகவே இல்லை அனுமதி கொடுத்தது சரிதான் என்பதையும் அல்லாஹ் தலா உறுதிப்படுத்துகின்றான் இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய வகையை எதிர்பார்க்காமல் செய்தது அது ஒரு ஜல்லத் ஒரு சருகுதல் இது ரசூல் இன்னொரு விஷயம் என்னவென்று கேட்டால் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்கள் மனிதராகத்தான் ரசூலாக மனிதர் தான் ரசூலாக அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்பதற்கும் உதாரணம் ஏனென்றால் மனிதர் அல்லாமல் இருந்தால் எந்த நேரத்திலும் சருகுதல் என்பது வந்திருக்கவே கூடாது தவறு என்பது வந்திருக்கவே கூடாது இங்கே ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலே சொல்லம் அவர்களுக்கு அந்த அபிப்பிராயத்திலே தவறு ஏற்பட்டது அபிப்பிராயத்திலே தவறு அவ்வளவுதான் வேற செயல்பாட்டிலே தவறு என்பது கிடையாது அபிப்பிராயத்திலே தவறு ஏற்பட்டது இது ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலே சொல்லம் அவர்கள் மனிதர் தான் என்பதற்கு அடையாளமாக அல்லாஹ் தலா ஆக்கி காட்டுகின்றான் ஓரிரு நிகழ்ச்சிகள் அப்படி அனுமதி கொடுக்காம இருந்தீங்க எல்லாரும் புறப்படணும் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு உத்தரவு கொடுத்துட்டா அப்பவும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த முனாபிக்கள்லாம் எங்களுக்கு அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு அப்படின்னு கொட்டி நீங்க அனுமதி கொடுக்காவிட்டாலும் கூட தங்கிடுவாங்க احمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 
اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم தங்கில் வாங்க இப்ப அந்த நேரத்துல நீங்க தெரிஞ்சிக்கலாம் யார் பொய்யர்கள் யார் மெய்யர்கள் அப்படினு தெரிஞ்சிக்கலாம் யார் அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க கூடியவர்கள் யார் வெளி வேஷம் போட கூடியவர்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் அதை அல்லாஹ் تعالی சொல்லுகின்றான் ஹத்தா யதபஜ்ஜன லகல்லதீன சதகு உண்மை சொன்னார்களே அவர்களை உமக்கு அல்லாஹ் تعالی வெளிப்படுத்துகின்ற நிலையில் வ தாலமல் காதிபீன் பொய்யர்களை நீர் அறிந்து கொள்ள கூடிய விதத்தில் அந்த மாதிரி அனுமதி கொடுக்காவிட்டால் இது தெரிஞ்சு போயும் தெளிவாக வெளியே தெரிஞ்சிடும் இப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அந்த அனுமதி கொடுக்கப்பட்ட அந்த முனாபிக்கின்கள் ரசூல்லாட்ட கேட்டோம் அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க அதனால தான் தங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர்கள் தாங்கள் பொய்யர்கள் அப்படிங்கறத வெளிக்காட்டிக் கொள்ள மாட்டார்கள் வெளியே தெரியாது ஆனாலும் அல்லாஹ் தலா சொல்லிட்டான் இவர்கள் பொய்யர்கள் தான் அப்படிங்கறது ஹத்தாய தபையன் சதக்கு உண்மை சொன்னவர்களை சொன்னவர்களை உமக்கு அல்லாஹ் தலா வெளிப்படுத்துவதற்காக வேண்டியும் தாலமல் காதிவின் பொய்யர்களை நீர் அறிந்து கொள்வதற்காக வேண்டியும் நீர் ஏன் அனுமதி கொடுத்தீர் இப்படி நீங்கள் அனுமதி கொடுக்காம இருந்தால் தெரிந்திருக்கலாம் என்ற கருத்தை அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டுகின்றான் ஆனாலும் அல்லாஹ் தலா உண்மை மன்னித்து விட்டான் ஆனா உண்மையிலேயே மூமினாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லாஹ் ரசூலை நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் யாரும் இப்படி அனுமதி கேட்கவே மாட்டாங்க அனுமதி கேட்டாவே அந்த ஆள் தப்பான அர்த்தம் ஆள்னு அர்த்தம் அவர் உண்மையிலேயே மூமினாக இல்லை என்பது அர்த்தம் நான் போருக்கு போகாம எனக்கு இருக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க என்று கேட்டாலே அவர் தவறான ஆள் என்று பொருள் உண்மையான மூமின்கள் கேட்க மாட்டாங்க அல்லாஹுவையும் மறுமை நாளையும் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பவர்கள் உம்மிடத்தில் அனுமதி கேட்க மாட்டார்கள் எதற்கு அங்கு ஜாஹிதூபி அம்பாலிஹிம் அம்புசீம் தங்களுடைய பொருள்களின் மூலமாக தங்களுடைய உயிர்களின் மூலமாக அல்லாஹுடைய பாதையிலே ஜிஹாது செய்வதற்கு அனுமதி கேட்க மாட்டார்கள் நான் போருக்கு வரட்டுமா வேண்டாமா அப்படின்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க பிரகடனம் செய்யப்பட்டால் போருக்கு செல்ல வேண்டும் ஜிஹாதுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று ரசூலின் மூலமாக பிரகடனம் செய்யப்பட்டால் உடனடியாக தயாராகி விடுவார்கள் அவர்கள் அதுதான் ஈமான் இருக்கின்றது என்பதற்கு அடையாளம் உண்மையிலேயே அல்லாஹையும் ஆகிரத்தையும் மறுமை நாளையும் நம்பியவர்கள் அனுமதி கேட்டுக் கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் போர் செய்வதற்கு அப்படி போர் செய்வது தங்களுடைய பொருளின் மூலமாக பொருள்களின் மூலமாக தங்களுடைய உயிர்களின் மூலமாக அதாவது பொருளையும் கொண்டு போகின்றார்கள் உயிரையும் கொண்டு போகின்றார்கள் ரெண்டும் அந்த போரிலே இழக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் ஏற்படும் அல்லது திரும்பி வரக்கூடிய நேரத்திலே அவர்களுக்கு உயிரும் இருக்கும் பொருளும் கிடைக்கும் அதுவும் கிடைக்கலாம் போகக்கூடிய சூழ்நிலையும் ஏற்படும் திரும்ப கிடைக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் ஏற்படலாம் வல்லாஹு அலீமும் பில் முத்தீன் அல்லாஹ் தாலா முத்தீன்களை நன்கு அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் யார் அல்லாஹை பயந்து வாழக்கூடியவர்கள் என்பதை அல்லாஹ் தெரிந்தவனாக இருக்கின்றான் என்று சொல்லிவிட்டு அனுமதி கேட்பது யார் கேட்பா மூமீன்கள் அனுமதி கேட்க மாட்டார்கள் என்று சொன்னா முனாபிக்கீன்கள் தான் அனுமதி கேட்பாங்க அதையும் அல்லாஹ் தலா தெளிவுபடுத்தி விடுகின்றான் உம்மிடத்தில் அனுமதி கேட்பதெல்லாம் நாங்க போருக்கு வராம இருந்துக்கிறோம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் அனுமதி கொடுங்க என்று அனுமதி கேட்பதெல்லாம் லாய் உமினூன அல்லதீன லாய் உமினூன பில்லாஹி அல்லோ மில்லாஹிர் அல்லாஹையும் மறுமை நாளையும் நம்பிக்கை கொள்ளாதவர்கள் தான் அவங்க தான் அனுமதி கேட்பாங்க அப்ப இவங்க நம்பிக்கை கொண்டதாக சொல்லி கொள்றாங்களே இந்த முனாபிக்கீன்கள் சொன்னா இது வெளி வேஷம் வெளி தோற்றத்திலே அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க நாங்க அல்லாஹையும் ரசூலையும் நம்பி இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஆனா உண்மையிலே அவருடைய பாத்தின் அவருடைய உள்நிலை என்னவென்று சொன்னால் அவர்கள் நம்பவே இல்லை அவர்களை குறித்துத்தான் அல்லாஹ் தலை இங்கே சொல்லுகின்றான் ஏன்னா முஸ்லிம்களோடு கலந்திருந்தவர்கள் இவர்கள் அவர்கள் உண்மையிலேயே ஈமான் கொள்ளவில்லை என்பதை அல்லாஹ் தலை தெரியப்படுத்துகின்றான் உண்மையிலேயே உம்மிடத்தில் அனுமதி தேடுவது அனுமதி தேடுவதெல்லாம் இவர்கள் தான் அல்லாஹையும் ஆகிரத்தையும் நம்பாதவர்கள் தான் வர்த்தாபத்து குலூபகம் அவருடைய இதயங்கள் சந்தேகத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றனவே அவர்கள் தான் அவர்கள் தான் முனாபிக்கீன்கள் எப்பொழுதுமே அவருடைய இதயங்கள் சந்தேகத்திலேயே இருக்கும் ஒரு உறுதியான நிலை அவர்கள்ட்ட இருக்காது இது தவறாக இருக்குமோ இது சரியாக இருக்குமோ அல்லது இது சரிதானா இது சரியில்லையா என்ற சந்தேகம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இவர் ரசூலா ரசூல் அல்லவா உண்மையிலேயே இந்த மார்க்கம் சரியானதா சரியில்லையா என்ற சந்தேகத்திலேயே இருப்பார்கள் பகும் அவர்கள் தங்களுடைய சந்தேகத்திலேயே உழன்று கொண்டிருப்பார்கள் அப்படியே திரும்ப திரும்ப அந்த சந்தேகம் வந்துகிட்டே இருக்கும் 
அந்த சந்தேகம் எந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு நீங்க இவர்கள் தான் முனாஃபிக் இங்கு ஆக முனாஃபிக் என்பதற்கு நிறைய விளக்கங்களை முன்னாள் சூறா ஆல இம்ரான்ல நிறைய விளக்கம் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது அந்த சூறாவிலே அந்த அத்தியாயத்திலே முனாஃபிக் இங்கள் பற்றி பல்வேறு விதமான விஷயங்களை அல்லாஹ் தல சொல்லி காட்டினார் ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொன்னுடைய காலத்திலே உள்ள அந்த முனாஃபிக் இங்களை பற்றி அவர்கள் தங்களுடைய தங்களுடைய சந்தேகத்திலேயே எத்தரத்தூன் திகைத்தவர்களாக உழன்றவர்களாக இருப்பார்கள் சில நேரங்களில் முஸ்லிம்கள்ட்ட போய் முஸ்லிமான அத சஹாபாக்கள்கிட்ட சொல்லும் போது நாங்க போருக்கு கண்டிப்பா வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிக்குவாங்க அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்தவன்னா இல்ல இல்ல நாங்க போருக்கு போக மாட்டோம் என்பதாக சொல்லுவார்கள் சில நேரங்களில் நாங்க உறுதியாக போருக்கு செல்லுவோம் என்பதாக சொல்லி பாவனை செய்வார்கள் போருக்கு போவதை போன்று ஆனாலும் ஜிஹாதுக்கு போக மாட்டார்கள் இப்படி எல்லாம் பல்வேறு விதமான தடுமாற்றத்திலே அவர்கள் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்பதாகவும் அல்லாஹ் தலா அந்த முனாஃபிகளை பற்றி சொல்லுகின்றான் சரி உண்மையிலேயே அவங்க முஸ்லிம்களிடத்திலே மற்ற சிலர் சில மனிதர்களிடத்திலே சொல்லுகின்றார்கள் இல்ல இல்ல நாங்க போருக்கு வருவோம் ஜிஹாதுக்கு வருவோம் என்பதாக சொல்லுவார்கள் ஜிஹாதுக்கு போறது தான் ரெடியா இருக்கிறோம் போகவோம் என்பதாக சொல்லுவார்கள் அதையும் அல்லாஹ் தலா இங்கே வெளிப்படுத்தி காட்டுகின்றான் உடைச்சு விடுறான் அவங்களுடைய எண்ணங்களை வலோ அராதுல் ஹுரூஜ சில பேரிடத்தில் இவர்கள் சொல்லுவது மாதிரி உண்மையிலேயே போருக்கு புறப்படுகின்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு இருந்தால் வலோ அராதுல் ஹுரூஜ போருக்கு புறப்படுகின்ற நாட்டம் உடையவர்களாக அவர்கள் இருந்தால் அவர்களுக்காக வேண்டி போருக்குரிய அந்த சாதனங்களை தயார் செய்திருப்பார்கள் அவர்கள் போருக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணும் அதுக்குள்ள சாதனங்கள் எல்லாம் வேணும் பொருள் சேகரணம் வாகனங்கள் வாகனத்தை சேமிக்கணும் எடுக்க கொண்டு வரணும் அதே போன்று பொருள் வேண்டும் பிறகு வந்து ஆயுதங்கள் வேண்டும் இவற்றை எல்லாம் தயார் செய்வார்கள் அங்கே போனால் போருக்கு போகக்கூடிய நேரத்தில் உணவு வேண்டும் கட்டுச்சாதம் வேண்டும் இவற்றை எல்லாம் தயார் செய்வார்கள் போருக்கு பல்வேறு விதமான ஆயுதங்கள் பொருள்கள் தேவைப்படும் அந்த பொருள்களை எல்லாம் தயார் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தயார் செஞ்சுட்டே வருவாங்க அப்ப அது என்ன அர்த்தம் கேட்டா இவங்க போருக்கு புறப்பட போறாங்கன்னு அர்த்தம் இவங்க எதுவுமே தயார் செய்யல சும்மா இருந்துகிட்டு நாங்க நாங்க போருக்கு போலான் தான் இருக்கிறோம் என்பதாக சொல்லுவார்கள் அந்த முனாபிகளுடைய உள்ளார்ந்த அந்த நிலையை மனோபாவத்தை அல்லாஹ் தல வெளிப்படுத்தி விடுகின்றான் இங்கே முஸ்லிம்களுக்கு வலோ அராதுல் ஹுரூஜ அவர்கள் உம்முடன் போருக்கு வர வேண்டும் என்று நாடி இருந்தால் விரும்பி இருந்தால் எண்ணி இருந்தால் தங்களுக்காக வேண்டி அவர்கள் போர் சாதனங்களை தயார் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படி இல்ல இதுல அதனால உண்மையிலேயே அவர்கள் போருக்கு செல்லக்கூடாது என்ற எண்ணம் உடையவர்களாகத்தான் இருக்கின்றார்களே தவிர போரு செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் அறவே கிடையாது என்பதை அல்லாஹ் தல தெளிவுபடுத்தி விடுகின்றான் பொதுவாகவே ஒரு சட்டம் இந்த ஆயத்திலிருந்து இன்னொரு சட்டம் நமக்கு விளக்கப்படுகின்றது சரியா சம்பந்தமான ஒரு விஷயம் ஒரு கற்றலை நான் அதை செய்யத்தான் போறேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றார் நான் கண்டிப்பா செய்வேன் அல்லது செய்யறதுக்கு தான் நான் நினைச்சிருக்கிறேன் என்று சொன்னால் முதல் முயற்சிகள் இருக்கும் அந்த முயற்சியில அவர் ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டும் அந்த முயற்சியில ஈடுபட்டு இருந்தக்கூடிய நிலை இருந்தால் தான் அவர் அந்த வேலையை செய்ய போறார் என்று அர்த்தம் அந்த முயற்சியிலேயே அவர் ஈடுபடவே இல்லை நான் இந்த வேலையை செய்ய போறேன் என்று சொன்னால் அவர் பொய் சொல்லுகிறார் என்பதாக அர்த்தம் நான் கண்டிப்பா தொழுவேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றார் ஆனா தொழுகைக்கு வேண்டிய எந்த விதமான முன்னேற்பாடுகளையும் அவர் செய்யவே இல்லை வீட்டில இருந்து புறப்படணும் ஒலி செய்யணும் தன்னை சுத்தமாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதற்காக நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் எதுவுமே செய்யல அவர் வேற வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு நான் கண்டிப்பா தொழுவேன் அப்படின்னு சொல்றார் என்று சொன்னால் அவர் பொய் சொல்லுகிறார் என்பதாக அர்த்தம் ரமலான் மாசம் வந்துச்சு நான் நோம்பு வைப்பேன் எங்க ரமலான் வந்து நோம்பு வைப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆ நோம்பு வச்சிருவேன் கண்டிப்பா நோம்பு வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா நோம்பு நோன்பு வைப்பதற்காக வேண்டி உள்ள தயார் நிலையை அவர் எதுவுமே ஏற்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் அவர் நோன்பு வைப்பேன் என்று சொன்னது பொய் என்பதாக பொருளாகும் இந்த ஆயத்தில் இருந்த விளக்கத்தை அவலமாக்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் சரி இப்ப அவங்க வந்து புறப்படுவதாக இருந்தால் இப்படி சாதனங்களை தயார் செய்திருப்பார்கள் அதனால தயார் செய்யல புறப்படவில்லை புறப்பட மாட்டார்கள் அவர்கள் அவர்கள் புறப்படுவேன் என்று சொல்லுவதிலே பொய் சொல்லுகிறார்கள் சரி இவங்க புறப்படுறத அல்லா விரும்புகிற விரும்புகிறானா இவங்க போருக்கு போவதை போரிலே மக்களோடு கலந்து கொள்வதை விரும்புகின்றானா என்று அல்லாவே விரும்பல இவங்க வர்றத ஏன்னா அங்க போனா இவங்க கலாட்டா செய்வாங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க இவங்க ஏதாவது சித்தனா பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால அல்லாகவே அவர்களை தடை செய்து வைத்திருக்கின்றான் என்பதையும் அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டுகிறேன் இவங்க பொய்யர்கள் அது வேற விஷயம் ஆனா அல்லாவுடைய நிலை என்னன்னு கேட்டா எனினும் அல்லா இவர்கள் வெளி வெளியாவதை போருக்காக வேண்டி வெளியாவதை அல்லாஹ் வெறுக்கின்றான் 
அதனால அல்லாஹுவே நாடவில்லை இவர்களுக்கு இவர்கள் போர் செய்வதை அதனால ஃபசப்பதஹும் இவர்களை அல்லாஹ் تعالی தடுத்து நிறுத்தி விட்டார் நபியே உம்மோடு கலந்து கொள்ளாமல் உம்முடன் போருக்கு வராமல் அல்லாஹ் தான் இவர்களை தடுத்து வைத்து விட்டான் தடுத்து வைத்து விட்டது மட்டுமல்லாமல் இவர்கள் ஊரிலே இருக்க சொல்லி அல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உத்தரவு கொடுத்தாங்க இவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் வீல்ல ஊர்ல இருந்துட்டாங்க ஆனா உண்மையிலேயே போருக்கு செல்லாமல் இருப்பதற்கு யாருக்கு அனுமதி இருக்கின்றது போருக்கு செல்ல செல்ல வேண்டியதில்லை என்ற இது அனுமதி யாருக்கு இருக்கின்றது என்று சொன்னால் வயோதிகர்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் அதாவது கை கால் நொண்டியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் முடமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நோய் நொடி உள்ளவர்கள் இவர்களுக்கு தான் அனுமதி உண்டு இந்த மாதிரி மனிதர்கள் போருக்கு செல்லாமல் இருக்கலாம் என்பதற்கு அனுமதி அல்லாஹ் தலா குரானின் மூலமாக தந்திருக்கின்றான் இப்ப போருக்கு போகாமல் வீட்டிலேயே உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதர்களோடு சேர்ந்து நீங்களும் உட்கார்ந்துங்க நீங்களும் பொம்பளை மாதிரியே இருந்துங்க என்று அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகிறார் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது நீங்கள் வீட்டிலே உட்கார்ந்து இருப்பவர்களோடு சேர்ந்து நீங்களும் உட்கார்ந்துங்க என்று சொல்லப்பட்டது வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கிற யாரு நோய் நொடி உள்ளவர்கள் வயோதிகர்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் கைகால் முடம் முடமானவர்கள் அல்லது வேறு ஏதாவது ரசூலின் மூலமாக காரணம் சொல்லப்பட்டவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் வீட்டில் இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அனுமதி இருக்குது அந்த மாதிரி ஆளுகளோடு சேர்ந்து மனிதர்களோடு சேர்ந்து நீங்களும் இருந்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக அவர்களுக்கு பரிகாசமாக அல்லாஹ் சொல்ல அல்லாஹ் தல சொல்லி காட்டுகின்றான் சாதாரண நாம் சொல்லுவோம் சரி சரி பொம்பளா இருக்கிற மாதிரி நீ போய் உட்காந்துக்க உங்கள மாதிரி நீ வீட்டிலேயே உட்காந்துக்க அப்படின்னு சொல்றமா இல்லையா அது அவனுடைய கோழைத்தனத்தை குறித்து காட்டுவதற்காக சொல்லி காட்டுவதற்காக சொல்லப்படக்கூடிய வார்த்தை அதுபோல நீங்களெல்லாம் கோழைகள் பெண்களை போன்று உள்ளவர்கள் அதனால நீங்களும் போய் உட்கார்ந்துங்க என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது முனாபிக்களுக்கு இந்த மாதிரி கடுமையான வார்த்தைகளை அல்லாஹ் தலா உபயோகிப்பதன் மூலமாக மூமீன்கள் உண்மையான மூமீன்கள் இப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதையும் அல்லாஹ் தலா தெரியப்படுத்துகின்றான் போருக்கு புறப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டால் சொல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய காலத்தில் ஜிஹாதுக்கு செல்வது பரல் கட்டாய கடமையாக ஆக்கப்பட்டு இருந்தது எப்படி தொழுகை நோன்பெல்லாம் கட்டாய கடமையாக இருக்கும் அதே மாதிரி கட்டாய கடமை ஏனென்னா அந்த நேரத்தில் இஸ்லாம் மேலோங்க வேண்டும் குஃபுர் அழிக்கப்பட வேண்டும் இஸ்லாம் வெளியாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி யார் இஸ்லாத்தில் இணைந்திருக்கின்றார்களோ அவர்கள் தான் அதற்கு வேண்டியுள்ள முயற்சியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் அல்லாதவர்கள் வேறு யாரும் அதை செய்ய மாட்டாங்க அதனால் அல்லாஹ் தலா தன்னுடைய ரசூலை அனுப்பினான் அதற்குரிய விதிமுறையை ஏற்படுத்தினான் ஜிஹாதை அல்லாஹ் தலா கடமையாக்கினான் பரலாக ஆக்கி வைத்தான் அதே போல முன்னால் சொல்லப்பட்டது ஜிஹாத் மட்டுமல்ல மக்காவில் இருந்து மதீனாவுக்கு ஹிஜரத் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் சென்ற பிறகு அங்கு இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் எல்லாம் ஹிஜரத் செய்வதும் பரலாக ஆக்கப்பட்டு இருந்தது மக்காவுடைய வெற்றி வரைக்கும் ஹிஜ்ரி எட்டாவது ஆண்டு வரைக்கும் ஹிஜரத் செய்வதும் ஒவ்வொரு மனிதன் மீது பரல் கட்டாய கடமையாக ஆக்கப்பட்டு இருந்தது யாரெல்லாம் ஹிஜரத் செய்யவில்லையோ அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை உண்டு என்பதாக சொல்லப்பட்டது அதே போல போர் செய்வதும் பரலாக ஆக்கப்பட்டிருந்தது இவர்கள் இந்த முனாபிகள் போருக்கு செல்லாமல் தங்களை ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி தப்பித்துக் கொள்ளுகின்றார்கள் ஆகவே மோமினானவர்கள் இப்படி இருக்கக்கூடாது என்ற எச்சரிக்கையும் அல்லாஹ் தல சொல்லி காட்டுகின்றனர் சரி இவர்கள் அல்லாஹ் தல மேல சொன்னா இவர்கள் உண்மையிலேயே போருக்கு புறப்பட எண்ணம் இருந்தால் அதற்குரிய சாதனங்களை தயார் செய்திருப்பார்கள் சரி போருக்கு இவங்க போனா ஏதாச்சும் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அதை அல்லாஹ் தலா தெளிவாக அடுத்த ஆயத்திலே சொல்லுகின்றான் இவர்கள் உங்களிலே புறப்பட்டால் அதாவது உங்களுடன் புறப்பட்டால் போருக்காக உங்களுடன் புறப்பட்டால் இந்த முனாபிகள் புறப்பட்டால் மா ஜாதுக்கும் இல்லா ஹபாலா உங்களுக்கு அவர்கள் தீமையை தவிர குழப்பத்தை தவிர வேறு எதையும் அதிகமாக்க மாட்டார்கள் அல்லாஹ் தாலா அஃபல்லாஹ் அன்க லிமா அதின் தலகும் இந்த முனாபிக்கு எங்களுக்கு ஏன் அனுமதி கொடுத்தீர்கள் வீட்டிலே உட்கார்ந்துங்க பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி ஏன் அனுமதி கொடுத்தீங்க அதனால ஒரு குற்றம் இருந்தாலும் அது அல்லாஹ் தாலா மன்னிச்சுட்டான் என்று சொன்ன பிறகு ரசூல்லா சலாஸ்திரத்துக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் ஆஹா எவ்வளவு பெரிய தப்பு செஞ்சிட்டோம் அல்லாவுடைய உத்தரவு வராம இவங்களுக்கு உத்தரவு கொடுத்துட்டமே அனுமதி அப்படின்னு சொல்லி ரசூல்லா சலாஸ்துடைய மனஸ் ரொம்ப கலக்கமா இருந்திருக்கும் அது இருந்தாலும் அல்லாஹ் தலாவுடைய மன்னிப்பு கிடைச்சிச்சு என்ற ஒரு ஆறுதலும் இருக்கின்றது இருந்தாலும் கூட அல்லாஹ் தலா கண்டிக்கக்கூடிய முகமாக இதை சொல்லுகின்றான் லேசாக லிமா அதின் தலகும் ஏன் உத்தரவு கொடுத்தீர் என்று அல்லாஹ் தலா கேட்கின்றான் அதனால் மனசுல ஒரு மாதிரியான பயம் இருந்திருக்கும் சூழ்நிலை சொல்லா அலே சொல்லம் அவர்களுக்கு குழப்பம் இருந்திருக்கும் அதையெல்லாம் போக்கக்கூடிய அமைப்பில் தான் அல்லாஹ் தலா இதை சொல்லுகின்றான் மேல சொன்ன ஆயத்து 
அதாவது அவர்கள் உண்மையிலேயே போக வேண்டும் என்று நாடி இருந்தால் அதற்காக வேண்டியுள்ள சாதனங்களை தயார் செய்திருப்பார்கள் அவங்க செய்யல ஆகவே போக அவங்க விரும்பல நீங்க உத்தரவு கொடுக்காவிட்டாலும் கூட போக மாட்டாங்க அப்படிங்கறதையும் அல்லாஹ் தாலா சொல்லி ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுகின்றான் அதே போன்று இந்த ஆயத்திலும் ஆறுதல் சொல்லுகின்றார் உங்களுக்கு மத்தியிலே உங்களோடு சேர்ந்து அவர்கள் புறப்பட்டிருந்தால் உங்களிடத்தில் அவர்கள் குழப்பத்தை தவிர வேற எதையும் அதிகமாக்க மாட்டார்கள் வந்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அனுமதி கொடுத்ததுனால உட்கார்ந்துகிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்க அனுமதி கொடுக்காவிட்டால் கூட உட்கார்ந்துக்குவாங்க சரி அப்படியே வந்திருந்தாங்க வச்சுக்கங்க உங்களுக்கு மத்தியில பலவிதமான குழப்பத்தை உண்டாக்குவார்கள் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட போய் ஒவ்வொன்ன சொல்லி சொல்லி ரசூலுடைய விஷயத்த அல்லாவுடைய விஷயத்த போர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த அந்த காலத்தினுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருந்தது முன்னால நிறைய சொல்லியிருக்க பல தடவை சொல்லியாச்சு அதாவது பேரிச்சம்பளம் மகசூல் அறுவடை காலம் அது கடுமையா கடுமையான வெயில் காலம் சகாபாக்களிடத்தில் எந்த விதமான காசு பணம் கிடையாது உணவு தட்டுப்பாடு மிகப்பெரிய சிரமத்தோடு இருந்தார்கள் அந்த போரில் தான் ஒரு பேரிச்சம்பளத்தை பலர் சாப்பிட்டார்கள் ஒரு பேரிச்சம்பளத்தை பலர் சாப்பிட்டு வயிற்றை கொஞ்சம் வசி ஆறுவது என்று சொல்லுகின்றோமே அது மாதிரி உள்ள நிலையை செய்தார்கள் ஒரு பேரிச்சம்பளம் அதை எடுத்து ஒரு ஒரு வாயிலே வைத்து சப்பிவிட்டு பிறகு அடுத்தவரிடத்திலே கொடுப்பார் அவரும் சப்பிவிட்டு அடுத்தவரிடத்திலே கொடுப்பார் இப்படியாக அந்த ஒரு பேரிச்சம்பளம் பலருடைய சப்புதலுக்கு இலக்கானதாக ஆனது என்று சொன்னால் எவ்வளவு கடுமையான வறுமையில் அவர்கள் இருந்திருப்பார்கள் சூழ்நிலையில் இருந்திருப்பார்கள் ஆனால் பேரிச்சம்பளம் தோட்டத்திலே மகசூல் ஆகி பழம் அறுவடை செய்வதற்கு தயார் நிலையில் இருக்கின்றது ஊர்ல இருந்தால் அதை போய் அறுவடை செய்து கொண்டு வந்து விற்று அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பொருளிலே தங்களுடைய கரா தங்களுடைய ஒரு ஜீவனாம்சத்தை கழித்துக் கொள்ளலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில போருக்கு புறப்பட வேண்டும் இதெல்லாம் விட்டுட்டு போருக்கு போகணும் இதை எதை பார்க்க கூடாது என்பதுதான் சட்டம் கட்டளை அதுதான் அதனால இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இந்த முனாபிக்கை கூப்பிட்டு போயிருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க பாருங்க இவ்வளவு கஷ்டமான நிலையில நம்ம போருக்கு வரணுமா இப்படி எல்லாம் செய்யலாமா இது மார்க்கமா இப்படி இஸ்லாம் சொல்லுகின்றதா அல்லா இப்படி விரும்புகின்றன எதையாவது சொல்லி மக்களுக்கு மத்தியில் இந்த பசாதை குழப்பத்தை உண்டாக்கி பலவிதமான தவறான நிலைகளை உண்டாக்கி வைத்திருப்பார்கள் அதனால அவங்க வராம இருந்ததுதான் நல்லது என்பதையும் அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டுகின்றான் இது ரசூல் அல்லாஹ் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கும் மூமியன்களுக்கும் ஆறுதலான விஷயம் சரி சரி இப்ப செஞ்சது சரிதான் ரசூல் அல்லா சொன்னது சரிதான் ரசூல் அல்லாஹ் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னதின் மூலமாக அவர்கள் வராமல் இருந்ததுதான் நமக்கு ஹைர் என்பதாக விளங்கினார்கள் லவ் ஹரஜு பீக்கும் உங்களுடன் அவர்கள் வந்திருந்தால் புறப்பட்டிருந்தால் மா ஜாதூக்கும் இல்லா ஹபாலா அவர்கள் தீமையை தவிர வேற எதையும் அதிகமாக்க மாட்டார்கள் என்பதாகவும் அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகின்றான் இந்த ஆயத்தின் மூலமாக ஒரு கருத்தையும் அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டுகின்றான் ஒரு மூமின் மூமின்களாக சேர்ந்து ஒரு குழு பயணம் செய்கின்றார்கள் எங்கேயாவது ஒரு பிரயாணம் போறாங்கன்னு வச்சுங்க நம்மளா சேர்ந்து ஒரு பிரயாணம் போறோம் பிரயாணம் போகக்கூடிய நேரத்தில் அந்த பிரயாணத்தில் இன்னென்ன மனிதர்கள் கூட வந்தா நமக்கு பலவிதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என்று இருந்தால் அவர்களை எப்படியாவது கழட்டி விட்டுட்டு போறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணணும் அவங்களை கூட கூட்டு போக கூடாது கூட கூட்டு போனோம்னா பலவிதமான பிரச்சனைகள் பித்தினாக்கள் ஏற்படும் சில மனிதர்கள் நமக்கு தெரியும் இவர் கூட வந்தா என்னென்ன பித்தினா பண்ணுவாரு என்னென்ன குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவார் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்து கொள்ளுவார் என்று நாம் நினைக்கின்றோம் சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல அதை சமாளிச்சுக்கலாங்க அவர் வர்றன்னு விரும்புறாரு பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை அழைச்சிட்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னா அவர்னால பலவிதமான குழப்பங்கள் ஏற்படும் அந்த செல்லக்கூடிய அந்த மனிதர்களுக்கு மத்தியில் உள்ள ஒற்றுமை சீர்குலைந்து போகும் தன்னுடைய உறவினர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த மாதிரி நிலை ஏற்படுகின்றது ஹஜில நம்ம பார்க்கிறோம் ஏன்னா ஷைத்தான் அந்த வேலையை செய்து விடுகின்றான் எப்படியாவது இவர்களுக்கு மத்தியிலே பிரிச்சு பிரிவினையை உண்டாக்கி விட வேண்டும் என்பதற்காக முயற்சி செய்வார் அந்த முயற்சி அங்க போய் ஹரம் ஷரீப்ல போய் அழகாக பயன்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திக் கொள்வார் ஏற்படுத்தி விடுவான் ஷைத்தான் அதனால இந்த ஆயத்தின் மூலமாக ஒரு குழு ஜமாத்தாக ஒரு சிலர் சேர்ந்து பயணம் செய்யும் பொழுது அதுவும் குறிப்பாக மார்க்க சம்பந்தப்பட்ட பயணமாக இருக்கும் பொழுது ஹஜ்ஜிக்காக வேண்டி போகிறார் அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு பயணம் இல்மை தெரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி பயணம் செய்கின்றார் அல்லது படிப்பினைக்காக வேண்டி படிப்பினை பெறுவதற்காக வேண்டி பல இடங்களை பார்ப்பதற்காக வேண்டி செல்லுகின்றார்கள் இப்படி ஒரு குழு செல்லும் பொழுது அந்த குழுவிலே தவறான மனிதர்கள் இருந்துவிடக்கூடாது அந்த குழுவினுடைய ஒற்றுமையை குலைக்கக்கூடிய சீ குலைக்கக்கூடிய அமைப்பிலே மனிதர்கள் இருந்தால் அவர்களை எப்படியாவது சொல்லி கிள்ளி ஆளை கழட்டி விட்டுட்டு தான் போகும் என்பதும் இந்த ஆயத்தின் மூலமாக விளக்கப்படுகின்றது அடுத்த மல்லாகத்தில் சொல்லுகின்றான் வந்தா என்ன செய்வாங்க வல
தேடி கண்டுபிடித்து உண்டாக்குவதற்காக வேண்டி விரைந்து செயல்படுவார்கள் வல அவுலாழு அப்படின்னு சொன்னா விரைந்து செயல்படுவார்கள் ஹிலாலக்கும் உங்களுக்கு மத்தியிலே எபகோனக்கும் உங்களிடத்தில் தேடுகின்ற நிலைமையில் அல்பித்தினத்த குழப்பத்தை குழப்பத்தை உங்களிடத்தில் தேடி கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்து செயல்படுத்தும் நிலைமையில் உங்களுக்கு மத்தியில விரைந்து செயல்படுவார்கள் அவர்கள் என்றும் அல்லாக தல குறிப்பிடுகின்றார் இவங்க வந்தாங்க என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு மத்தியில் ஒருத்தட்ட போய் சொல்லுவா கேட்பாரு அவர் சொல்லுவாரு அதை ரெண்டாம் ரெண்டாக்கி மூணாக்கி அது கண்ணு காது காலுகள் எல்லாத்தையும் வச்சு கொண்டு வந்து இவர்கிட்ட சொல்லுவாரு அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றது கோல் சொல்றது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த ஆயத்தினுடைய கருத்து கோல் சொல்லுவார்கள் உங்களுக்கு மத்தியில கோல் சொல்லி திரிவார்கள் அவர்கள் அதுதான் அந்த ஆயத்தினுடைய கருத்தே அதான் அல் முராது பிஹி அல் முபாலகத்து பில் இஸ்ராய் பின் நமாய் நமீமா அதாவது கோல் சொல்லுவதிலே மிக அளவு கடந்து செயல்படுவார்கள் அவர்கள் அதிகமாக செயல்படுவார்கள் விரைந்து செயல்படுவார்கள் என்பதாக அல்லாஹ் இந்த இடத்துல சொல்லி காட்டுகின்றார் அப்ப கோல் சொல்லுவதையும் அல்லாஹ் தலா இந்த ஆயத்தின் மூலமாக தடை செய்கின்றான் பொதுவாக கோல் சொல்லுவது ரசூல்லாய் சல்லா அலை சமூக ரதீசில் சொல்லுகின்றார்கள் கோல் சொல்லக்கூடியவன் சொர்க்கம் போக மாட்டான் நம்மாம் கோல் சொல்லக்கூடியவர்கள் சொர்க்கம் செல்ல மாட்டார்கள் என்பதாக அதாவது சொர்க்கம் செல்லக்கூடிய வழியை தவற விட்டு விடுவார்கள் உலகத்திலேயே அதனால நரகத்திற்கு செல்லக்கூடிய வழியை தேர்ந்தெடுத்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் நரகத்திற்கு போய்விடுவார்கள் கடைசியாக என்பதாக பொருளாக பொதுவாக கோல் சொல்லுவது ஹராம் மார்க்கத்திலே அனுமதிக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்டதல்ல அது ஹராமானது தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்பதோடு மட்டுமல்லாமல் ஏன் கேட்டால் கோல் சொல்லுவது அப்படிங்கிறது பொதுவாக இந்த பொய் கோலு ஹீபத்து புறம் பேசுவது இதுவெல்லாம் ஒரு தனி மனிதன் செய்யக்கூடிய வேலை அல்ல நான் ஒரு ஆளை பத்தி கோல் சொல்றேன் கோல் சொல்றதுனா என்ன அர்த்தம் ஒருத்தர் அவரு ஒருத்தர் என்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்றாரு இன்னொருத்தரை பத்தி அவர்கிட்ட போய் உங்களை பத்தி இவர் இந்த மாதிரி சொன்னாரு என்னென்ன மாதிரி சொன்னாரு அவர் சொன்னதையே போய் திருப்பி சொன்னாலும் கூட அந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு மத்தியில பிரச்சனை உண்டாக்கி விடுகின்றது குழப்பத்தை உண்டாக்கி வைப்பது இதற்கு பேர் தான் கோல் அப்படின்னு சொல்றது ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தைகளை கூட சேர்த்து சொல்றது அவர் சொன்ன வார்த்தைகளோடு ரெண்டு மூணு வார்த்தைகளை கூட அதிகமாக சேர்த்து கொண்டு அவரிடத்தில் போய் உங்களை பத்தி அவர் எப்படி சொன்னாரு அவர் சொல்ற அப்படியா சொன்னா இருந்தாலே அப்படின்னு சொன்ன அவர் ஏதாவது சொன்னார்னா அதுல ஒரு நாலஞ்சு வார்த்தையை சேர்த்துட்டு இவர்கிட்ட வந்து சொல்றது இவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னது இன்னொரு ஆள்கிட்ட போய் சொல்றது இதுக்கு பேர் கோல் சொல்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோல் சொல்றதுனால என்ன ஏற்படும் அப்படின்னு கேட்டா ஒரு பெரிய தண்டனை என்ன என்று சொன்னால் கபருடைய வேதனை ஏற்படும் சொல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னது முன்னால சொல்லி இருக்கிறோம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ரெண்டு கபர்கள் இருந்த ஒரு இடத்திற்கு சென்றார்கள் சஹாபாக்கள் கூட இருந்த சஹாபாக்கள் இடத்திலே சொன்னார்கள் இந்த ரெண்டு கபர்வாசிகளும் வேதனை செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் வேதனை செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் ரெண்டு பேரும் பெரும் பாவங்கள் எதையும் செய்ததின் காரணமாக அவர்கள் வேதனை செய்யப்படவில்லை மாறாக ஒருவர் கோல் சொல்லி திரிந்து கொண்டிருந்தார் இன்னொரு கபரிலே உள்ளவர் சிறுநீர் கழித்து சுத்தம் செய்யாமல் இருந்தார் இன்னொரு அறிவிப்பில் சிறுநீர் கழிக்கும் போது தன்னை மறைத்துக் கொள்ளாமல் இருந்தார் பகிரங்கமாக பப்ளிக்காக அவரத்தை எல்லாருக்கும் தெரியும்படியாக சிறுநீர் கழித்துக் கொண்டிருந்தார் அமலஞ்சலம் கழிக்கக்கூடிய நேரத்தில் மறைவாக இருக்கணுமே இல்லையா அது வாஜிபு கட்டாயம் பகிரங்கமாக இருப்பது ஹராம் இதை அவர் செய்து கொண்டிருந்தார் ஆக சிறுநீர் கழித்து சுத்தம் செய்யாமல் இருந்தால் அல்லது மறைத்துக் கொள்ளாமல் இருந்தால் எப்படி இருந்தாலும் சரி அந்த நேரத்தில் அந்த வேலையை செய்ததின் காரணமாக அவர் கபரிலே வேதனை செய்யப்படுகின்றார் என்று ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நீண்ட விளக்கத்திற்கு இங்கே கோல் சொல்லி திரிந்ததின் காரணமாக கபரிலே வேதனை செய்யப்படுகின்றது அவர் ஈமான் கொண்டிருக்கலாம் தொழுது இருக்கலாம் நோன்பு வச்சிருக்கலாம் எல்லாம் செஞ்சிருக்கலாம் ஆனா இந்த ஒரு செயலின் காரணமாக கபருடைய வேதனை இருக்கின்றது என்று ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பொதுவாக கோல் சொல்லுவது ஹராம் கோல் சொல்றது கேட்கறதும் ஹராம் அதே மாதிரி பொய் சொல்றாரு ஹீபத் புறம் பேசுவது புறம் பேசுவது ஹராம் புறம் பேசுவதை கேட்பதும் ஹராம் புறம் பேசுறத கேட்கறதும் ஹராம் இமாம் ஹசன் பசரி ரஹமத்துல்லாஹி அலிஹி அவர்களிடத்தில் ஒரு மனிதர் வந்தார் வந்தவர் சொன்னாரு இந்த மனிதர் உங்களை பத்தி இப்படி எல்லாம் பேசினாரு அப்படின்னு ஒரு மனிதரை பத்தி சொன்னார் உங்களை பத்தி இந்த மனிதர் இப்படி பேசினாரு அப்படி அவர் எங்க நீ பார்த்த அப்படின்னு கேட்டாங்க இமாம் அப்ப ஹசன் பசரி ரஹமத்துல்லா மிகப்பெரிய மேதை தாபியங்களை சேர்ந்தவர் ரொம்ப உயர்ந்த மனிதர் சிறந்த அறிவு ஞானம் படைத்தவர்கள் அப்படி அவர் எங்க பார்த்த அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் வீட்டில் எங்க சொன்னார் ஒன்ட்ட உங்க என்னை பத்தி சொன்னார் சொல்லி எங்க சொன்னாரு அவருடைய வீட்டில் அவருடைய வீட்டுக்கு நீ ஏன் போன அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் வீட்டுக்கு நீ ஏன் போன
என்னென்னதெல்லாம் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டு வகையான உணவுகளை சொல்லி காட்டினார் அவர் எட்டு வகையான உணவு கொண்டு வரப்பட்டது நோட்டில் வைக்கிறோம் நாலஞ்சு இருக்கா இல்லையா அது மாதிரி எட்டு இருந்துச்சு எட்டு வகையான உணவுகளை சொன்னார் இமாம் அபோன் ஹசன் பசரி அஹமத்துல்லா சொன்னாங்க எட்டு வகையான விதவிதமான எட்டு வித வகையான உணவுகளை உன்னுடைய வயிற்றுல போட்டு மறைச்சு உள்ள அடக்கிக்கிட்டு அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன பத்தி சொன்னார் அதை உள்ள வைக்க முடியலையா வெளியே விட்டுட்டியே அப்படின்னார் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க கும் யா பாசிக் எந்திரிச்சு போ பாசிக் பெரும் பாவியே என்பதாக சொல்லி அங்கிருந்து விரட்டி அனுப்பினார்கள் என்பதால் அந்த மாதிரி கோல் சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய கோல் சொல்லுவதை கேட்கறதும் ஹராம் அதால அதால் கடுமையான பாவம் உரிய பாவத்திற்குரியவன் கடுமையான தண்டனைக்குரியவன் அதனால அவனையும் விரட்டி அடிக்கணும் நம்ம என்ன பண்றோம் ஒருத்தர் புறம் பத்தி புறம் பேசினார் அவர் உங்களை பத்தி பிடிச்சு அப்படியா வேற என்னென்ன சொன்னாரு இவர் திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் என்னென்ன சொன்னாரு இப்படி எல்லாம் சொன்னார் இவர் கேட்ட இன்னும் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டவனே அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்வம் வந்துடும் வந்து கை கால்லாம் வச்சு கண்ணு மூக்கு அது இதுல வச்சு சைடு இது எல்லாத்தையும் வச்சு பூரா சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் நிறைய இல்லையா யாராவது இன்னொரு நம்மை பற்றி யாராவது நம்ம இடத்துல வந்து குறை சொல்ல அடுத்தவரை பற்றி குறை சொல்றதோ அல்லது கைபத்து பேசுறதோ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை சொல்றதோ இருந்துச்சுன்னா உடனே அந்த பேச்சை அதாவது நமக்கு வயசுல கம்மியானவர்களா இருந்தார் அதனுடைய சிகிச்சை முறை அதை சரி செய்யக்கூடிய முறை அப்படின்னு சொன்னா நம்மை விட சின்னவங்களா இருந்தாங்க தம்பி இதெல்லாம் பேசாதீங்க அப்படிலாம் பேசக்கூடாது மார்க்கத்துல ஹராமாச்சு அது நல்லது ஏதாச்சும் சொல்லுங்க நம்ம ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம விட பெரியவரா இருந்தான்னு சொன்னா தம்பி இப்படி எல்லாம் பேசாதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது என்ன எனக்கே நீ அட்வைஸ் சேரியா அப்படிம்பாரு அவர் அவன் என்ன பண்ணணும் உடனடியாக அந்த இடத்த விட்டு எந்திரிச்சு போயிடணும் போயிட்டு கொஞ்ச நேரத்துல வந்து அவர்கிட்ட ஏதாச்சும் வேற விஷயங்களை பேசி அவருடைய பேச்சை திசை திருப்பி அதை பேச முடியாமல் ஆக்கிவிட வேண்டும் இது ஞானவான்கள் பெரியவர்கள் ஞானவான்கள் உலமாக்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த சிகிச்சை முறை ஒவ்வொரு பாவத்தை விடுவதற்கு ஒரு சிகிச்சை இருக்கின்றது இமா குசால் ரஹமத்துல்லா அலே அவர்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சொல்லி காட்டி அதை மாற்றுவதற்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லி காட்டுவாங்க அது மாதிரி இதை புறம் பேசுவது கோல் சொல்லுவது அடுத்தவரை பற்றி தவறாக நம்ம இடத்தில் வந்து சொல்லுவது இவற்றுக்கெல்லாம் மருந்து என்னன்னு கேட்டால் சின்னவராக இருந்தால் இப்படி செய்ய வேண்டும் பெரியவர்களாக இருந்தால் இப்படி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற முறைகள் எல்லாம் சொல்ல அந்த விஷயத்தை திசை திருப்பி வேறு விஷயங்களை பேசுவதற்குரிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அந்த இடத்துல எல்லாம் சொன்னா அவசரமா என்ன பண்ணு எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குதுங்க அப்புறம் வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் எந்திரிச்சு போயிடும் சரி இவர் வீட்லயே அவர் வந்து பேசுறாரு அப்ப எப்படி போறது அப்பவும் அதே மாதிரி நிலையை கையாளலாம் கொஞ்சம் வேலை இருக்குதுங்க நீங்க வந்து போயிட்டு மறுபடியும் வாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் இதை பத்தி விரிவாவே பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுற வேண்டியது அந்த நேரத்தில் சமாளிச்சுக்க வேண்டியது அதுக்கு பின்னால உள்ள விஷயங்களை யோசனை பண்ணிக்க வேண்டியது பொதுவாக மோமின் ஒரு மோமின் ஈமான் உள்ளவர் என்று சொன்னால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அதனால்தான் நாக்கை பேண வேண்டும் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் நாக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் புறம் பேசுவது கோல் சொல்லுவது பொய் பேசுவது அடுத்தவரை பற்றி குறை சொல்லுவது இதெல்லாம் நாவின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய விஷயம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு நீண்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அதிகமான ஏராளமான விஷயங்களை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் கேட்ட மாதிரி எல்லாக தலாம் அழ ஆரம்பித்தார்கள் தேம்பி தேம்பி அழுகின்றார்கள் அப்ப கடைசியாக கேட்டார்கள் யார சூழல் இந்த மாதிரி இந்த தீமைகளை விட்டெல்லாம் மனிதன் தப்பிப்பதற்கு என்ன வழி என்பதாக கேட்டார்கள் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய ரெண்டு விரல்களால் நாக்கை பிடித்துக் கொண்டு சொன்னார்கள் குஃப ஹாதா அங்க இதை உன்னை விட்டும் நீ தடுத்துக் கொள் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை எதை நாக்க உன்னை விட்டும் தடுத்துக் கொள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப எல்லா தரான் அவர்கள் கேட்டார்கள் யார சூழல்ல மனிதன் தன்னுடைய நாவின் மூலமாக பேசுவதற்கும் குற்றம் பிடிக்கப்படுவானா என்பதாக கேட்டார்கள் ஆம் ஒரு மனிதனுடைய நாக்கு நாக்கு அறுவடை செய்யக்கூடிய விஷயங்களில் பெரும்பாலானவற்றின் காரணமாகத்தான் நரகத்தில் குப்புற தள்ளப்படுகின்றான் என்பதாக சொன்னார் மனிதன் தன்னுடைய நாவின் மூலமாக எந்த அளவுக்கு நாக்கை அடக்கி வைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றோமோ பேசாமல் இருக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் மண் சமத்த நஜா மூணே மூணு வார்த்தைகளை கொண்ட ஒரு அற்புதமான ஹதீஸ் உலகத்தில் பெரிய ஆய்வாளர்கள் எல்லாம் இந்த ஹதீஸை ஆய்வு செய்து பார்த்து இதை சொன்னவர் உண்மையிலேயே அது தெய்வீக தன்மை உடையவராகத்தான் இருக்க முடியும் அதாவது அல்லாஹுடைய ரசூலாகத்தான் இருக்க முடியும் என்பதாக சொன்னார்கள் என்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது மண் சமத்த நஜா எவர் வாய் மூடினாரோ அவர் வெற்றி பெற்று விட்டார் என்பதாக சொன்னார் வாய மூடினா வெற்றி கிடைச்சு போயிடும் சும்மா தொண்ணை தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கும் சில பேர் பார்
குரானை சொல்லுவது ஹதீசை சொல்லுவது அல்லாருடைய பேச்சு ரசூருடைய பேச்சு இந்த பேச்சை தவிர மீதி பேச்சுகள்ல வாய் மூடி இருக்க வேண்டும் என்பதாக பொருள் சரி இங்க வல அவுலாக்கும் எபுகோனக்குமுல் ஃபித்னா குழப்பத்தை உங்களுக்கு மத்தியிலே உண்டாக்கும் நிலைமையில் உங்களுக்கு மத்தியிலே அவர்கள் விரைந்து செயல்படுவார்கள் அது மட்டுமல்ல வஃபீக்கும் சம்மா உணலகும் இன்னும் அந்த முனாபிக் எங்களுக்கு ஆதரவாக கூட உங்களுடைய சில பேர் இருப்பாங்க அவங்க வஃபீக்கும் உங்களிலே சிலர் இருக்கின்றார்கள் சம்மா உணலகும் அவர்களுக்கு கேட்க வைக்கின்றார்கள் அதாவது அவங்க அந்த கோல் சொல்லி திரிகிறார் பாருங்க இங்க இருக்கிறது அங்க அங்க இருக்கிறது இங்க வந்து சொல்றாங்களே இவங்களுக்கு வந்து தூபம் போடுவது போன்று சிலர் அவர்கிட்ட போய் ஆமா ஆமா அவர் உங்களை பத்தி இப்படி சொன்னாரு இவர் இப்படி சொன்னாரு அவர் அப்படி சொன்னாரு என்பதாக சொல்லி சொல்றது இவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த பித்னாவுக்கு அந்த கோல் சொல்லுவதற்கு உதவிகரமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அதை எல்லா தலை இப்படி சொல்லுகின்றான் ஒபீக்கும் உங்களிலே சிலர் இருக்கின்றார்கள் சம்மாழும் அவர்களுக்கு உங்களுடைய பேச்சுக்களை கேட்க வைக்கின்றார்கள் அதாவது கேட்க வைக்கின்றார்கள் சொன்னா அடுத்தவர் சொல்லுவதை அடுத்தவருடைய விஷயத்தை போய் அவர்களிடத்தில் சொல்லி அதை அவங்க கேட்கிறாங்க என்பதாக பொருளாகும் அந்த ஆயத்துடைய கருத்தன் கேட்டா என் குழுன இலைகிம் உள்ள அகபாரம் என்கும் உங்களிலிருந்து உள்ள செய்திகளை அவர்களுக்கு போய் சொல்லுகிறார்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்த செய்திகளை போய் அவர்கிட்ட சொல்றாங்க ஒபீக்கும் எக்பலும் மின்னும் கவுலகும் யுத்தியோகம் இன்னொரு கருத்து அந்த ஆயத்துக்கு இன்னொரு கருத்து உங்களிலே சில மனிதர்கள் இப்படி இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் சொல்லுவதை அவர்களிடத்திலிருந்து கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு வழிபட்டு நடக்கின்றார்கள் கட்டுப்பட்டு நடக்கின்றார் நீங்க சொன்னது சரிதான் அப்படி ஆமா ஆமா நான் கூட பார்த்தேன் இந்த அடுத்தவர் மீது சந்தேகத்தை உருவாக்குவது இருக்குது பாருங்க அது மிகப்பெரிய குற்றம் ஒரு மனிதரை பற்றி ஒருத்தரை பற்றி நல்லவர்னு இன்னொருத்தர் வழங்கி இருக்கிறார் அவர் நல்லவர் தான் அல்லது நல்லவரோ கெட்டவரோ எதுவுமே அவருக்கு தெரியாது கலங்கமற்ற மனசுல மனசாக மனம் உள்ளவராக அவர் இருக்கின்றார் தூய்மையான மனம் உள்ளவராக அவரை பத்தி இவரை பத்தி அவருக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை அவரை பத்தி நல்லவர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு அல்லது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கிறார் நான் போய் அந்த அவர் இருக்கிறாருங்க இன்னார் புலான் என்ன மனிதர் அவரு அன்னைக்கு பாத்தீங்களா நீங்க என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணாரு அன்னைக்கு பாத்தீங்களா அங்க போனாரு அப்படி செஞ்சாரு அப்படி அப்படின்னு சொல்லும் போது அவருடைய மனசுல இவரை பத்தி ஒரு விதமான ஏற்பட்டோம் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாரு கேட்டா சொல்லிவிட்டு போயிடுவார் அவர் இவர் நான் போயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அவர் இவரை பத்தி கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருவார் கவனிக்க ஆரம்பிச்சு ஆமா ஆமா அன்னைக்கு அஜித் சொன்னாரு கரெக்டா தான் இருக்குது இந்த மாதிரி செய்யறாரு அப்படின்னு சொல்லி இவரை பத்தி தவறான என்ன அவர்கிட்ட வந்துடும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் இவரை கவனிப்பார் ஏன்னா அடிக்கடி இவர் பாக்குறாரு ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சந்திச்சுக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க அப்படி பார்க்கும் போதெல்லாம் இவர் அப்படி சொல்லும் போதெல்லாம் அவருக்கு சந்தேகம் இவர் ஏதாச்சும் பேசினா ஏதாச்சும் செய்தா அவருக்கு சந்தேகம் வரும் சந்தேகம் வந்து அந்த சந்தேகம் வலிமையாக ஆகி கடுமையாக ஆகி இவர் தவறானவர் என்ற எண்ணம் அவருக்கு ஏற்பட்டு இது காரணம் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் அதனால அது மிகப்பெரிய குற்றம் அந்த குற்றம் யாரை சாரும் யார் முதல்ல சொன்னாரோ அவரை சார் சைத்தான் சைத்தான் சும்மா இருக்க மாட்டான் இதெல்லாம் சைத்தானுடைய வேலை மனிதர்களை பிரிப்பதற்காக வேண்டி ஒற்றுமையை சீர்குலைப்பதற்காக வேண்டி நட்பை பிரிப்பதற்காக வேண்டி சைத்தான் பல்வேறு விதமான முயற்சிகளை செய்வார் அடுத்தவரை கெடுப்பதற்காக வேண்டி சமுதாயத்தை சீர்குலைப்பதற்காக வேண்டி மனிதர்களுடைய ஒற்றுமையை சீர்குலைப்பதற்காக வேண்டி செய்யப்படக்கூடிய எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் இந்த ஆயத்தின் மூலமாக அல்லாஹத்தால தெரியப்படுத்துகின்றார் சம்மாவோ அவர்களுக்கு செவியேற்க செய்யக்கூடியவர்களும் உங்களிலே உண்டு அவங்க சொல்றதை கேட்டு அடுத்தவர் இடத்துல போய் சொல்றது அல்லது அடுத்தவர் சொல்றதை கேட்டு இவங்கள்ட்ட வந்து சொல்றது இதுவும் கூட லக்க திபு தகாபுல் மின் கபுலு சரி இந்த முனாபிகள் இப்பதான் இப்படி செய்யறாங்களா இதுக்கு முன்னாலே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்ப ஹிஜிரி எட்டாவது வருஷம் நடந்த சம்பவத்தை இங்க சொல்றான் அல்லாஹ் தாலா தபூக் போருடைய நேரத்துல இதுக்கு முன்னால இதுக்கு முன்னாலே இப்படித்தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க தபூக்கு முதல்ல உகது போர்ல உகது போர்ல பெரிய ஃபித்னா செஞ்சாங்க சம்பவம் சொல்லி இருக்கிறோம் உகது போர்ல ஹிஜிரி மூணாவது வருஷம் அது ரெண்டாவது வருஷம் ஹிஜிரி ரெண்டாவது வருஷம் பதில் போர் நடந்தது அந்த நேரத்தில் முனாபிக்கு அதிகமா இல்ல மூமின்களுக்கு ஒரு வெற்றி கிடைச்சிச்சு பதில் போர்ல பிரபலமான மிக மகத்தான வெற்றி அந்த வெற்றிக்கு பின்னால முனாபிக்கு என்ன பண்ணாங்க இனிமேல் நம்ம இப்படி இருக்கக்கூடாது போய் சேர்ந்துக்குவோம் வெளி தோற்றத்திலையாவது போய் சேர்ந்து மூமீன்கள் மாதிரி நடிச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசூல்லாவோட மூமீன்களாவோட பூமீன்களோட சேர்ந்துகிட்டாங்க உகது போர் வரும் பொழுது அடுத்த வருஷம் ஒரு வருஷத்திலேயே எழுநூறு பேர் இருந்தாங்க அவங்க யாரு முனாபிக்கள் எழுநூறு பேர் இருந்தாங்க உகது போருக்காக வேண்டி ரசூல்லா சல்லா பிரகடனம் செய்த பொழுது அந்த போர் எங்க நடத்தணும் அப்படிங்கறது கருத்து
சல்லாஹ்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு உகதுக்கு போக இந்த முனாபிக்கீன்களை என்ன பண்ணாங்க இல்ல இல்ல அங்க ஊரை விட்டு வெளியே போக கூடாது மதீனாவை விட்டு வெளியே போக கூடாது மதீனாவில் இருந்து ஒரு நாலஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்குது உகத் என்ற இடம் ஒரு மூணு மைலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்குது இங்க மதீனாவுக்குள்ளே இருந்தா நம்ம போரிடும் என்பதாக சொல்லி முனாபிக்கீன்கள் சொன்ன ரசூல்லா இஸ்லாம் இஸ்லாம் அதை கேட்கல முடிவுபடி அங்க போயிட்டாங்க போர்க்களத்துக்கு புறப்பட்டாச்சு போர்க்களம் வரைக்கும் போர்க்களம் வரைக்கும் போனாங்க ரெண்டாயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட உகதுக்கு போனாங்க போனதுல எழுநூறு பேர் போர்க்களத்துக்கு போய் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம போர் செஞ்சோம் சொன்னா நம்ம தோத்து போயிடுவோம் நம்முடைய உயிர் எல்லாம் போயிடும் நம்மளுடைய பொருள் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தலைவனா இருந்த அப்துல்லா உபய் சுலோல் என்பவன் தன் சகாக்கள் எழுநூறு பேரை கூட்டிக்கிட்டு திரும்ப வந்துட்டான் மதீனாவுக்கு இப்ப ஆரம்பத்திலேயே அந்த பத்தினா பண்ணிருக்கிறாங்க இப்ப அல்ல இது எட்டாவது வருஷம் இல்ல இதுக்கு முன்னாலே அதே அல்லாஹ் தலா இங்க சொல்லி காட்டுகின்ற இதற்கு முன்னாலேயே ஃபித்னாவை இவர்கள் தேடிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதாவது குழப்பத்தை தேடிக் கொண்டிருந்தார்கள் இவர்கள் என்று அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகின்றான் இதற்கு முன்னாலும் அது மாதிரி செய்திருக்கின்றார்கள் உமக்காக வேண்டி பலவிதமான செய்திகளை பல விஷயங்களை இவர்கள் புரட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் கல்லபூ லக்கல் உமூர பல விஷயங்களை உமக்காக வேண்டி இவர்கள் புரட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதாவது மாற்றி மாற்றி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் எப்படியாவது இந்த இஸ்லாத்தை அழித்து விட வேண்டும் முஸ்லிம்களை அழித்து விட வேண்டும் இல்லாமலாக்கி விட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி ஒரு வேலையை செய்வாங்க ஒரு விஷயத்தை செய்வாங்க அது சரியா வரலாம் அதை விட்டுட்டு இன்னொன்னு அது சரியா வரலாம் இன்னொன்னு அது சரியா வரலாம் இன்னொன்னு இப்படியே ஒவ்வொரு விஷயமாக அவர்கள் புரட்டி புரட்டி மாற்றி மாற்றி செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் ஆனாலும் அவருடைய சூழ்ச்சி வெற்றி பெறவே இல்லை அதை அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் பல காரியங்களை உமக்காக வேண்டி அவர்கள் புரட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் மாற்றி மாற்றி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் பல சூழ்ச்சிகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று கருத்து அதாவது கல்லபூ லக்க ஐ தப்பரூ லக்கல் மகாயுதவல் ஹியல பலவிதமான சூழ்ச்சிகளை உங்களுக்கு இவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அமெரிக்க உம்முடைய காரியத்தை அழித்து விட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி தங்களுடைய ஆராய்ச்சிகளை தங்களுடைய யோசனைகளை இவர்கள் மாற்றி மாற்றி செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள் ஆனாலும் அல்லாஹ் தலை இவருடைய சூழ்ச்சிகளை எல்லாம் வீணாக்கி விட்டான் இவருடைய ஆய்வுகளை எல்லாம் வீணாக்கி விட்டான் காரிகோன் இவர்கள் இஸ்லாத்தையும் முஸ்லிம்களையும் வெறுக்கிறாங்க இவர்கள் வெறுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலேயே அல்லாஹ் தலா இந்த காரியத்தை வெற்றியாக்கி விட்டான் இஸ்லாத்தை மேலோங்க செய்து விட்டான் சத்தியம் வந்து இறுதியாக சத்தியம் வந்து விட்டது அதாவது அல்லாஹ் தலாவுடைய உதவியும் வெற்றியும் வந்து விட்டது வல்லஹர் அமருல்லா அல்லாஹுடைய அம்ரு அல்லாஹுடைய காரியம் அதாவது அல்லாவுடைய தீன் அல்லாவுடைய மார்க்கம் மேலோங்கி விட்டது வகும் காரிகோன் இவர்கள் வெறுப்பவர்களாக இருக்கும் நிலைமையிலேயே இவங்க வெறுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இது முன்னால வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க இவங்களுடைய மனசுல வெறுப்பு இருக்கு வெறுப்பு இருக்கக்கூடிய நிலையிலும் அல்லாஹ் தலா இந்த தீனை மேலா மேலோங்க செய்து விட்டான் சத்தியம் வந்து விட்டது என்று அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகின்றான் தபோக்கு போரின் போது தபோக்குடைய போரில பலவிதமான நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் முன்னால சொல்லப்பட்டது அதுல இந்த ஆயத்திற்கு கீழே ஒரு அடுத்த ஒரு மின்ஹும் மண் எப்போலு உதல்லி வலா தப்தின் அந்த முனாபிக்கீன்களில் சிலர் இப்படியும் இருக்கின்றார்கள் அந்த மனிதன் ஒரு மனிதன் இப்படி சொன்னான் மண் எப்போல் அவன் சொல்லுகின்றான் சொன்னான் சொல்லுகின்றான் இசல்லி வலா தப்தின்னி எனக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுத்து விடுங்கள் ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவரிடத்தில் கேட்கிறான் அந்த ஆள் வந்து அந்த முனாபிக்கீன்களில் ஒரு மனிதன் ஒமின்ஹும் மண் அவர்கள் ஒரு மனிதன் இருக்கின்றான் இருந்தான் எப்போல் அவன் சொல்லுகின்றான் ஏதல்லி எனக்கு அனுமதி கொடுத்து விடுவீராக போருக்கு வராமல் இருப்பதற்கு அனுமதி கொடுப்பீராக அப்படின்னு கேட்கிறான் வலா தப்தின் என்னை நீர் குழப்பத்தில் ஆக்கிவிட வேண்டாம் என்றும் அந்த மனிதன் சொன்னான் அப்படியும் சில மனிதர் ஒரு மனிதன் இருந்தான் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றான் அல்லாஹ் தல போருக்கு வராமல் இருப்பதற்கு எனக்கு அனுமதி கொடுத்துருங்க நான் இங்கே உட்கார்ந்துக்கிறேன் பொதுவாக சொன்னது ஒரு விஷயம் முன்னால சொன்னது இப்ப ஒரு தனி மனிதனை பற்றி அல்லாஹ் தலா இங்கே சொல்லி காட்டுகின்றான் நபி அவர்களிடத்துல வந்து கேட்கின்றான் அந்த மனிதன் எனக்கு அனுமதி கொடுங்க நான் வந்துடுறேன் நான் இருந்துக்கிறேன் ஊர்ல என்ன வர சொல்லி நிர்பந்தப்படுத்தாதீங்க நான் வர முடியாது நான் வந்தேன்னு சொன்னா பலவிதமான குழப்பங்கள் ஏற்படும் அதனால வலா தப்தின் நீ என்னை குழப்பத்தில் ஆக்கி விடாதீர் என்பதாகவும் சொன்னான் என்னை குழப்பத்தில் ஆக்கி விடாதீர் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது இது ஒரு சம்பவத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்பட்டது அந்த மனிதன் ஜத்து பின் கைஸ் என்று அந்த மனிதனுடைய பெயர் ஜத்து பின் கைஸ் என்று அந்த மனிதனுடைய பெயர் முனாபிக்கீன்களில் ஒருவன் அவன் வந்து ரசூல் அலி சொன்னான் எனக்கு அனுமதி கொடுத்துருங்க நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன் 
ஏன்னு கேட்டா நீங்க எந்த போருக்கு செல்லுகின்றீர்களோ அதாவது தபூக் என்ற இடத்துல யாருடன் போத போறாங்க போய் போரு ரோம் ரோம் நாட்டு மக்களோடு ரோம் நாட்டு வீரர்களோடு ரோமாபுரி மன்னனுடைய படைகளோடு சண்டை இடுவதற்காக வேண்டி ரசூல்லா சலாசம் புறப்பட்டு போறாங்க உன்னால சொன்ன அந்த சமூகம் அந்த ரோம் நாட்டு மன்னனுடைய படைகள் ரெண்டு லட்சம் பேர் ரெண்டு லட்சம் படைகள் இருந்தார்கள் அவர்கள் ரசூல்லா சல்லா அலே சல்லாம் அவருடைய சாபாக்கள் அந்த நேரத்தில் முப்பதனாயிரம் பேர் முப்பதினாயிரம் பேர் ரெண்டு லட்சம் பேரோடு சண்டையிடுவதற்காக போய் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்போ அந்த ரோம் மக்கள் இருக்கின்றா பாருங்க அவங்க மஞ்சள் நிறம் உடையவர்கள் அவங்களுடைய நிறம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா மஞ்சள் கலந்த நிறம் பியூர் வெள்ளையும் அல்ல கருப்பும் அல்ல நம்ம நாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கலந்திருப்பாங்க ஒரு மாதிரியா என்ன இந்த சீனர்கள் சைனாக்கெல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அது மாதிரி மஞ்சள் கலர் இருக்கு அவங்களுக்கு பியூர் வெள்ளைய சார் இப்ப அமெரிக்காவில லண்டன்ல அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களா மேல நாட்டுல இதுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வெள்ள வெள்ளைக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் சைனீஸ் இருக்காங்க பாரு சைனா சீனர்கள் சீனர்களை வந்து வெள்ளைக்காரர்கள் சொல்ல மாட்டோம் அவங்கள அவங்க வெள்ளைக்காரன் சொல்றதே இல்லை யாருமே இவங்களத்தான் வெள்ளைக்காரன் சொல்லுவோம் அமெரிக்காவில லண்டன்ல பிரிட்டன்ல இருக்கக்கூடியவங்கள வெள்ளைக்காரர்கள் சொல்லுவோம் இவங்களை வந்து சீனர்கள் தான் சொல்லுவோம் வெள்ளைக்காரர்கள் சொல்றது இல்லை இவங்களும் வெள்ளையாத்தான் இருப்பாங்க ஆனா அந்த வெள்ளை வந்து மஞ்சள் கலந்ததா இருக்கும் இது மாதிரி அந்த ரோமர்கள் அந்த காலத்தில இருந்து அந்த ரோமாபுரி இருக்கின்றது அந்த இந்த இப்ப உள்ள ரோம் அல்ல வாட்டிகன் நகர் இருக்குது அதாவது ரோம் இருக்க இவர் இருக்கிறாரு அந்த ரோம் அல்ல அப்போ உள்ளது அதுக்கு பேர் அந்த காலத்துல வந்து குஸ்தன்தீனியா கான்ஸ்டாண்டினோபில் அப்படின்னு சொல்லப்படும் அந்த அந்த நகரம் அதனுடைய தலைவராக அரசராக இருந்தவன் ரோமாபுரி மன்னன் அல்லாஹ் தலா குரான்ல அலிப் லாம் மீம் ஒலிபத்தி ரூம் என்ற ஆயத்தின் மூலமாக ரூம் என்ற அந்த நாடு வெற்றி கொள்ளப்படும் என்ற செய்தியும் அல்லாஹ் தலா குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் இப்ப அந்த நாட்டு மக்கள் எப்படி இருந்தாலும் இந்த கருப்பர்களோடு தொடர்புள்ளவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆரம்ப காலத்தில் ஆப்பிரிக்காரர்கள் கருப்பர்களோடு ரோமாபுரியிலே உள்ள அந்த மக்கள் இவங்க வெள்ளையர்கள் வெள்ளையா இருப்பாங்க அவங்க கருப்பா இருப்பாங்க ரெண்டு பேருடைய தொடர்பு ஏற்பட்டது இந்த கருப்பு நிற மக்கள் இருக்காங்க ஆப்பிரிக்கர்கள் ஆப்பிரிக்க மக்களை அடிமைகளாக பிடித்து வந்தார்கள் இந்த நாட்டில் ரோம் நாட்டில் அடிமைகளாக கொண்டு வரப்பட்டவர்களிலே பெண்கள் நிறைய இருந்தார்கள் அந்த பெண்கள் பெண்களோடு தொடர்புள்ளவர்களாக இந்த ரோமாபுரி மக்கள் ஆகிவிட்டார்கள் அதாவது திருமணம் செய்தார்கள் அல்லது அடிமைகளாக இருந்தார்கள் அடிமையாக வைத்துக் கொண்டார்கள் எப்படியோ அந்த ரெண்டு கலப்பு கலப்பின் காரணமாக கருப்பும் சிகப்பும் கலப்பின் காரணமாக பிறந்தவர்கள் அவங்க ஒரு மஞ்சள் நிற கலர்ல அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் இருந்தாங்க இப்ப அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மஞ்சள் நிறத்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அஸ்பர் என்பதாக சொல்லப்படும் மஞ்சள் நிறத்தவர்கள் என்பதாக அவர்களை பற்றி சொல்லப்படும் இந்த ஜத்துபுன் கைஸ் என்பவர் சொல்றாரு இந்த மஞ்சள் நிறத்து பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் அந்த நாட்டு பெண்கள் அவங்களை பார்த்தா எனக்கு ஒரு விதமான ஆசை ஏற்பட்டு போயிடும் அந்த பெண்களை பார்த்தா என்னால தாங்க முடியாது அவர்களோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு போயிடும் நான் என்னை தற்காத்துக் கொள்ள முடியாது முனாபிக்கல ஒரு ஆளு அவன் போகாம இருக்கிறதுக்காக போருக்கு போகாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு காரணம் சொல்றான் அந்த பொம்பளைங்களை போய் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெண்களோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு போயிடும் அதனால பெரிய பித்னா வந்துடும் குழப்பம் ஏற்பட்டு போயிடும் அதனால நான் வராம இருக்கிறதுக்கு எனக்கு அனுமதி கொடுங்க கேட்கிற காரணம் என்ன அங்க போனா நான் ஜினாவில ஈடுபட்டு விடுவேன் அதனால எனக்கு அனுமதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இருந்தால் ஜத் கைஸ் என்பவர் ரசூல்லா சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னா சொன்னாங்க சரி பரவாயில்ல ஆனா அந்த சொன்னா எனக்கு வராம போருக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க ஆனா எவ்வளவு பொருள் வேணுமானாலும் கேளுங்க நான் பொருள் உதவி செய்கிறேன் போருக்காக வேண்டி பொருள் உதவி செய்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ரசூல்லா சல்லா அலே வல்லம் அவர்கள் அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க அனுமதி கொடுத்த நேரத்தில் தான் இந்த ஆயத்தை இறங்கியது ஒமின்ஹும் மஞ்ச கோலி வலா தப்தின்னி என்ன சொல்ற அந்த என்ன சொன்னா ஜத்துமன் கைஸ் என்றாலு இப்படி சொன்ன எனக்கு அனுமதி கொடுப்பீராக வலா தப்தின்னி என்னை குழப்பத்தில் ஆக்கிவிடாதீர் போருக்கு வர சொல்லி போருக்கு வந்து என்னை குழப்பத்தில் ஆக்கிவிடாதீர் என்பதாக சொன்னான் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் ஏன்னா இந்த மனிதன் அவனை பற்றி ஒரு தனி சரித்திரமே நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது ரசூல்லா சலா இந்த ஆயத்து இந்த ஆயத்து வந்த உடனே ஈதல்லி வலா தப்தின்னி என்ற ஆயத்து வந்த உடனே ரசூல்லா சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் அந்த பனு சலமா என்ற அந்த ஜத்துபின் கைஸ் என்பவனுடைய கூட்டத்தார் அந்த கபீலாவுக்கு பேரு பனு சலமா என்று சொல்லப்படும் அவங்கள்ட்ட கேட்டாங்க ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லாம் மண் செய்யதுக்கும் உங்களுடைய தலைவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்க சொன்னாங்க ஜத்துபின் கைஸ் அந்த ஜத்துங்கிறவர் தான் எங்களுடைய
அப்படியா கஞ்சத்தனம் உள்ளவனா கஞ்சத்தனத்தை விட பெரிய நோய் எது இருக்கின்றது கஞ்சத்தனம் என்பது ஒரு பெரிய நோய் அது அதை விட பெரிய நோய் எது இருக்கின்றது ஆகவே இந்த ஆளை நீங்க தலைவராக ஆக்கிக் கொள்ளாதீங்க இந்த ஜெத்து ஜத் என்ற இந்த மனிதனை பல் சையீதுக்கும் அல் ஃபத்தல் அபுயல் பிஷிருபுல் பர்ரா இவன் மாரூர் உங்கள ஒரு வாலிபர் இருக்கிறார் அவர் வெள்ளை நிறம் உடையவர் அவருக்கு பேர் பிஷிருபுல் பர்ரா என்று சொல்ல அவரை நீங்கள் தலைவராக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று ரசூல்லா சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார் பிறகும் சொன்னார்கள் நீங்க பனு சலமாவே நீங்க இந்த ஜத்து கை சொல்றதை கேட்டு ஏமாந்துறாதீங்க அங்க போனா பித்தனா வந்துடும் அந்த பொம்பளைகளை பார்த்தா எனக்கு மனசெல்லாம் தாங்காது அவங்கள போய் ஏதாச்சும் பண்ணிடுவேன் புரியவர்களாக நீங்கள் ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று ரசூல்லா சல்லாஹ் அலிசல்லாம் சொன்னாங்க போர் செய்வதன் மூலமாக நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் வெற்றி கிடைத்தால் அந்த பெண்கள் எல்லாம் அடிமைகளாக ஆக்கப்படுவார்கள் அடிமைகளாக ஆக்கப்பட்ட பெண்களை நீங்கள் உங்களுக்கு மனைவியர்களாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றும் ரசூல்லா சல்லாஹ் அலிசல்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் என்பதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது விழுந்து <laughs> குழப்பத்திலே விழுந்து விட்டார்கள் சொன்னா பாவத்திலேயே மூழ்கி விட்டார்கள் என்பதாக கருத்து இவங்க நிபாக் என்ற அந்த நயவஞ்சகத்தனத்தை மறைத்து வைத்துக் கொண்டு முஸ்லிம்களோடு இணைந்து இருப்பது செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பதன் காரணமாக பாவத்திலேயே முழுமையாக இவர்கள் மூழ்கி விட்டார்கள் என்ன பாவம் ஒரு பெரிய பாவம் என்ன தெரியுமா அதுல ரசூல்லாய் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுக்கு மாற்றமாக நடப்பது அதான் பெரிய பாவம் ஒரு மனிதர் பாவங்கள் நிறைய இருக்கு நம்ம பாக்குறப்ப நிறைய எத்தனையோ விதமான பாவங்கள் விபச்சாரம் செய்வது மது அருந்துவது வட்டி வாங்குவது இப்படி பல விதமான பாவங்கள் பாக்குற பெரும் பாவங்கள் இந்த பெரும் பாவங்களுக்கெல்லாம் அடிப்படையாக இருக்குது என்ன தெரியுமா ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் எதை சொன்னார்களோ அதை கேட்காம இருப்பது பெரிய பாவம் கேட்காம இருக்கிறது பெரிய பாவம் சல்லா இஸ்லாம் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு மாற்றமாக ஒரு விஷயத்தை இவர் செய்கிறார் என்று சொன்னால் சொல்லுக்கு மாற்றமாக செய்வதே பெரும் பாவம் குற்றத்தை சேர்ந்த பெரும் குற்றத்தை சேர்ந்தது என்பதாக குறிப்பிடுங்க இவங்க நாங்க வந்து இந்த மாதிரி போனா அந்த பெண்களுடைய அழகுல மயங்கி நாங்க தவறான நடவடிக்கையில ஈடுபட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு பித்தனாக குழப்பம் ஏற்பட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி வெளித்தோற்றமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏமாற்று வேலையை செய்து ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லத்துடைய சொல்லுக்கும் அல்லாவுடைய சொல்லுக்கும் மாற்றமாக போருக்கு புறப்படுங்கள் என்று சொன்னதுக்கு மாற்றமாக புறப்படாமல் ஊர்ல உட்கார்ந்து கொள்வது பெரும் பாவம் அதை விட பெரிய பாவம் அது சில ஒரு தொழுகைக்கும் இன்னொரு தொழுகைக்கும் இடையில ஒரு தொழுகை இன்னொரு தொழுகைக்கு இடையில உள்ளது பாவங்களை மன்னித்து விடும் என்று அல்லாஹ்லாம் ஐந்து நேரத்து தொழுகைகளும் ஒரு ஜும்மாவில் இருந்து இன்னொரு ஜும்மாவும் ஒரு ரமலானில் இருந்து இன்னொரு ரமலானும் முக்கஃபிராத்துன் பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடியது பாவங்களை அழித்து விடக்கூடியது என்று சுல்லா இஸ்லாம் சொல்றாங்க இப்ப அஞ்சு நேரம் சரியா தொழுதுகிட்டே இருக்கிறார் இப்ப லோஹர் தொழுது பஜ்ரு தொழுதாரு லோஹருக்கு வந்தார் பஜ்ருக்கும் லோஹருக்கும் இடையில ஏதாவது சின்ன சின்ன பாவங்கள் நிகழ்ந்துருச்சு பெரிய பாவங்கள் இல்ல சின்ன சின்ன பாவங்கள் நிகழ்ந்திருந்தால் அதுவெல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விடும் சலவாசன் சொன்னாங்க இது அஜு துணி பத்தில் கபாயிர் பெரும் பாவங்கள் தவிர்த்து கொள்ளப்பட்டால் பெரும் பாவங்களை விட்டு விட்டால் சின்ன சின்ன பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படும் இப்ப லோஹர் தொழுது பஜ்ரு தொழுதாரு அடுத்த லோகருக்கு வர்றாரு இடையில ஒரு பெரிய பாவத்தை செஞ்சிருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த சின்ன பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட மாட்டாது சிறிய சிறிய குற்றங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் பெரும் பாவங்கள் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் இது அல்லாஹ் தாலாவுடைய கட்டளையும் கூட இன் தஜித்தனிபு கபாயிரமா துன்ஹவுக்கும் சஜி ஆத்திக்கும் சூலத்து நிசால முன்னால விளக்கம் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது என் தஜித்தனிபு கபாயிரமா துன்ஹவுனு எதை விட்டும் நீங்கள் தடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றீர்களோ அந்த பாவங்களை நீங்கள் தவிர்ந்து கொண்டால் முகஃபிரான்கும் சஜி ஆத்திங்க உங்களுடைய சின்ன பாவங்களை எல்லாம் நாம் அழித்து விடுவோம் மன்னித்து விடுவோம் மறைத்து விடுவோம் என்று அல்லாஹ் தலா சொல்றார் பெரும் பாவங்கள் விடப்பட்டால் தான் சின்ன பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் சரி ஒருத்தர் தொழுத தொழுக பஜிர் தொழுதாரு லோகூர் தொழுகல அசிரும் தொழுகல மகரீம் தொழுகல இஷாவில் வந்து ஒட்டு மசமா ஹோல் சேலா எல்லாத்தையும் சேர்த்து தொழுகிறார் இப்ப இடையில தொழுகை விட்டுட்டா இருப்பாங்க இதுவே பெரிய பாவம் பெரும் பாவம் செய்யறது சொன்னா பெருசா தினா செய்யணும் இது செய்யணும் கல்லு குடிக்கணும் வட்டி வாங்கணும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அல்ல தொழுகை விட்டாவே பெரும் பாவம் தானே தொழுகை விட்டுக் கொண்டிருப்பதே பெரிய பாவம் தான் ஒரு நேரத்தை தொழுகை விட்டாலும் அதுவும் பெரும் பாவம் தான் 
அப்ப பெரும்பாவத்தை தவிர்த்துக் கொண்டால் சின்னப்பாவம் பண்ணிக்கொள்ள இவர் தொழுகலையே அப்புறம் எப்படி சின்னப்பாவம் பண்ணிக்கப்படும் அல்லாஹால இந்த ஆயத்தில் அதை சொல்லி காட்டுகின்றான் இவங்க அலாபில் பித்தனத்தி சக்கத்து இவர்கள் குழப்பத்திலே விழுந்து விட்டார்கள் ஆரம்பத்திலேயே இப்ப என்ன குழப்பத்தில் ஆக்கி விடாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்றது என்று அல்லாஹ் தலா கூறி இந்த ஆயத்தின் மூலமாக அந்த விளக்கத்தையும் நாம் பெற வேண்டும் என் மூலமாக வைன்ன ஜஹன்னமல முஹீத்தும் பில் காஃபிரீன் அடுத்த அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் இவர்கள் இந்த முனாபிக்கள் உண்மையிலே ஒரிஜினல் காஃபிர்கள் தான் முனாபிக் சொன்னா அவங்க முஸ்லீம் இஸ்லாத்துல முஸ்லீம்களாக ஆக்க முடியாது முஸ்லீம்கள் சேர்க்க முடியாது அதனால் அல்லாஹ் தலா அவர்களுக்கு தீர்ப்பை சொல்லுகின்றான் வைன்ன ஜஹன்னம நிச்சயமாக நரகம் ஜஹன்னம் என்பது காபிர்களை கொண்டு சூழ்ந்து கொண்டதா இருக்கும் காபிர்களை சூழ்ந்து கொண்டதா இருக்கும் யார் காபிர்களாக மறுக்கிறவர்களாக அல்லாஹை மறுப்பவர்களாக அல்லாவுடைய சட்டத்தை வேதத்தை ரசூலை மறுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டது சூழ்ந்து கொள்ளக்கூடியதாகும் அதாவது நரகம் அவர்கள் செல்லும் இடம் என்று கருத்து அதனால இந்த காபிர்கள் மூமின் முனாபிகளாக இருக்கக்கூடியவர்களும் உண்மையிலே நரகத்திற்கு செல்லக்கூடியவர்கள் தான் ஏன்னா அவர்கள் ஒரு வகையில மறுக்கக்கூடியவர்களாகத்தான் இருக்கின்றார்களே தவிர மூமீன்களாக இல்லை என்பதையும் அல்லாஹ் தல தெரியப்படுத்துகின்றான் சில ஆயத்துகளின் சொல்லப்பட்ட இந்த ஆயத்துகளின் மூலமாக போருக்கு ஜிஹாதுக்கு செல்வது எவ்வளவு முக்கியமானது அது ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் உத்தரவிட்ட பின்னால் செல்லாம இருந்தால் அது எவ்வளவு பெரிய குற்றத்திற்குரியது அல்லாஹ் ரசூலும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் போது அதுக்கு காரணங்களை கற்பித்துக் கொண்டு எனக்கு அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்கு நான் வந்து அதை செய்ய முடியாம இருக்கிறேன் என்ன காரணத்தினால என்று சொல்லி சொல்லி காட்டுவது இருக்கின்றதே அதெல்லாம் வந்து தவறானது என்பதையும் அல்லாஹ் தல குறிப்பிடுகின்றான் இந்த ஆயத்துகளின் மூலமாக அதே போல நாம் இப்பொழுது நமக்கு படிப்பினை இதன் மூலமாக பெறக்கூடிய படிப்பினை என்ன என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரசூலும் சட்டங்களை சொல்லி நமக்கு வகுத்து தந்து முடிவு செய்யப்பட்டதாக இருக்கின்றது இப்ப அல்லாவுடைய சட்டம் சொல்லப்பட்டு விட்டது ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொல்லி முடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க இனிமேல் ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொல்லாம் என்ன சொன்னார்களோ அது அந்த முறைப்படிக்கு இம்மி அளவும் பிசகாது நடந்து கொள்வது ஒவ்வொரு மூமினான மனிதனுடைய கடமையாக சரி அதுல ஏதாவது காரணங்களை சொல்லி இல்ல எனக்கு வந்து இதெல்லாம் சரியில்லை நான் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல அல்லது எனக்கு இது தகுதி இல்ல நான் அதிலிருந்து விதிவிலக்கு பெற்றவன் என்றெல்லாம் எந்த மனிதனும் சொல்ல முடியாது அப்படி சொன்னால் அவர் கடுமையான குற்றத்திற்குரியவராக ஆவார் கடைசியில நரகத்திற்குரியவராக ஆகிவிடுவார் என்பதை அல்லாஹ் தல எச்சரிக்கை செய்கின்றார் அதை தெரிந்து நடக்கக்கூடிய பண்புள்ள மனிதர்களாக நம் அனைவரையும் உல்லாஹத்தால் ஆக்கி வைப்பானார்கள்